하나님은 여기시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. God is spirit and his worshipers must worship in spirit and in truth. Amen. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. We give our praise and glory unto the Lord Jesus Christ, who shattered the powers of death, overcame everything, and is the resurrection and the life. 부활의 주를 만나 새 생명 얻게 하셨으니 부활의 증인으로 오늘 새 임원는 예배가 되게 하여 주옵소서. You have led us to gain new life by meeting with the resurrected Lord. May this be a worship through which we gain new strength as witnesses of the resurrection. 부활의 주 대신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. In the name of the resurrected Lord Jesus, we pray. Amen. 찬송 160장을 찬송드립니다. Let us sing him 160 together. The response of reading is number 133, Easter. Amen. 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 
너희에게 평강이 있을지어다 하시니 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나서 잠자는 자들의 첫 열매가 가졌다 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하려니 이것을 내가 믿느냐 우리의 신앙을 고백합니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 찬송 171장 찬송 드립니다 Hymn 171 
박우양 장로님 기도해 주시겠습니다. Elder Park w i a n g will pray for us at this time. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무르 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. 만왕의 왕 되시며 만군의 여호와이신 우리 주님을 찬양합니다. We give praise to our Lord, who is the King of Kings and the Lord of the heavenly hosts. 운명과 사주와 팔자에 빠져 죄의 종로로 살 수밖에 없는 우리를 구원해 주시고 사망의 법에서 생명의 법으로 옮겨 주시고 아바 아버지라 부를 수 있는 신분과 권세 주신 우리 하나님 아버지 참 사랑하고 감사합니다. Thank you for saving us when we were living inside our fate and fortune and as slaves to sin. You have led us to cross over from death to life, to the law of the spirit of life, and have given us the status and authority to call you Abba Father. We truly love you and thank you. 또 이렇게 부활절로 하나님 자녀들이 모여 하나님께 감사와 찬양과 경배를 드리며 신령과 진정으로 예배 드릴 수 있도록 허락하심을 참 감사합니다. On this Easter Sunday, your children have gathered to give you our thanks, praise, and worship. We thank you for leading us to give you our worship in spirit and in truth. 모든 흑암의 망대가 완전히 무너지는 예배가 되게 하옵시고 예배 드리는 자들의 가정과 가문과 지역과 나라와 전 세계에 복음의 망대가 세워지는 예배가 되도록 성령으로 역사하여 주시옵소서. May this be a worship through which the b a r t i s a n of darkness is completely broken down. And please work upon us by your Holy Spirit so that this becomes a worship through which the b a r t i s a n of the gospel is established upon our families, family lines, regions, nations, and the world. 저희들의 생각이나 계획보다 항상 더 좋은 것으로만 응답하시는 참 좋으신 하나님. God who grants us answers that surpasses our own thoughts and plans. 상반기 전, 전교인 전도 캠프를 비롯해서 세계 선교 대회와 또 사랑구 평생 시설 같이 각 성도님들과 기관과 교회에서 해야 할 모든 행사에 또 기도하고 있는 모든 것에 성령으로 충만하게 역사하여 주시옵소서. Please work upon all the fields and upcoming events that our believers, our departments, and church are praying for with your Holy Spirit, such as our uh, church-wide evangelism camp, world missions conference, and our love department facility preparations. 특히 성전 건축을 준비하고 시행하는 모든 교회를 축복하시사 하나님이 그토록 원하시는 세 가지 뜰이 완성되는 성전 복음의 증거로 남겨지는 성전 영원한 작품 영원한 유산으로 남는 성전이 되게 하여 주시옵소서 Please especially bless our entire church as we prepare for and take steps for church construction May we stand as a church that has the three courtyards that you most desire a church that stands firm as an evidence of the gospel and a church that is an eternal masterpiece and eternal inheritance 오늘 말씀 전하시는 귀하신 우리 목사님께 성령의 충만함과 오력을 일천만 배로 더하여 주옵시고 말씀 듣는 모든 자들이 아멘으로 말씀 받아 지금 걷고 있는 이정표를 다시 한번 확인하고 절대 응답을 받아가는 귀한 예배 되도록 성령으로 역사하여 주시옵소서. Please grant our precious pastor who will preach your word today ten million fold your Holy Spirit in the five powers. May all those receiving the word respond with Amen. Please work upon this worship by your Holy Spirit so that all your believers may once again confirm the guideposts along the journey they are taking and receive your absolute answers. 인터넷과 방송으로 특히 해외에서 말씀 받는 모든 곳곳마다 시공간을 초월하시는 하나님의 크신 능력으로 더욱 더 은혜 받고 각자의 여정과 이정표를 확인 받는. 귀한 예배 되게 축복하여 주시옵소서. May your great power and grace that transcends time and space come upon all of the fields worshiping together with us at this time via internet, broadcast, and in overseas fields. May this be a precious worship through which we confirm each of our journeys and guideposts. 오늘 다윗 성가대 찬양을 흠명하여 주셔서 모든 악신이 떠나가는 귀한 찬양이 되게 하옵시고. Please be pleased to receive the praise of the David Choir. May all evil spirits depart through your praise, through their praise. 하나님께 최고의 영광을 올리고 예배드리는 모든 자들에게 하나님의 그 크신 사랑과 은혜가 풍성히 나타나는 찬양이 되게 하여 주시옵소서. May you receive the utmost glory and may your great love and grace abound upon all those giving the worship through this praise. 특히 이 예배를 위해 보이지 않는 곳에서 헌신하는 모든 자들에게 갑절의 은혜를 더하여 주시옵소서. Please also grant a double portion of your blessings to all those giving the devotion in unseen places for this worship today. 
우리의 연약함을 도우셔서 말할 수 없는 단식으로 우리를 위하여 친히 간구하시는 하나님께 감사드리며 이 모든 말씀 죽음 권세를 이기시고 부활하신 부활의 첫 열매 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. We thank you for helping us in our frailty and for praying on our behalf with a lamenting heart. We pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ who defeated the powers of death and resurrected as the first fruits of the resurrection. Amen. Matabunishipaljang,심육절에서이십절의말씀을마태복음이십팔장십육절이십절의말씀을다잡도합니다열한제자가갈릴리에가서예수께서지시한산에이르러예수를배웠고경배하나아직도의심하는사람들이있더라
중요한 일을 하고 계신다는 것을 아셔야 됩니다. You must be aware of the fact that when you are experiencing great suffering, God is at work carrying out an important work. 이걸 지나고 난 데는 아는데 그때 당시 아는 사람이 별로 없어요. We recognize this in retrospect, but there are very few people who realize this in the midst of that suffering. 저는 좀 생각이 다릅니다. 고난 당하는 여러분이 계시다면 저는 굉장히 중요한 사람이라고 보거든요. My take on this is a little bit different. If you are experiencing suffering right now, I do believe that you are very important individuals. 어, 종교의 눈으로 보면 거의 잘못 봅니다. 복음의 눈으로 봐야 됩니다. We interpret things most incorrectly when we look at things with the eyes of religion. We must look at everything with the eyes of the gospel. 요셉이 오랜 동안 감옥 안에 있었어요. 하나님은 요셉에 가장 좋은 것을 준비하셨어요. 모세가 사건 살인 사건이 나서 저 미디안에 가서 40년 숨어 있었어요. Moses was charged on allegations of homicide, and that's why he fled to the wilderness of Midian, hiding there for 40 years. 그 시간에 하나님은 창세기를 기록할 만큼 어마어마한 축복의 시간표를 만들어냈어요. But it was at that time that God was preparing a most blessed time schedule for him, enough for him to be able to record the amazing events of Genesis. 본인은 늙어서 못 한다고 하는데 하나님은 출애굽할 준비를 시키셨다니. Though he refused, saying, "I'm so old in my years," God made the preparations to carry out the Exodus through him. 꼭 기억하셔야 됩니다. So you need to remember. 여러분이 고난 당하는 시간에 하나님은 여러분의 미래를 준비하고 계십니다. That God is preparing your future in your time of suffering. 내가 잘했든 잘못했든 상관없습니다. 고난 속에는 하나님의 굉장한 계획이 들어 있습니다. Whether you've done things well or not doesn't matter because God's great plan lies within the suffering that you are enduring. 뭐 길게 말해도 아시겠죠. 여러분은 가장 어렵다고 하는데 하나님은 가장 좋은 걸 준비를. I don't need to speak at length about this. I'm sure that you're aware of it. You might think that things are most difficult for you, but God's preparing the best things of all. 이걸 알아야 성경이 보이고 영적인 힘이 뭔가를 알아요. You need to know this in order for you to see what the Bible is about and in order for you to receive spiritual strength. 엘리야는 더 이상 할수 없습니다. 저는 Elijah cried out to God saying, "I can go on no longer." 낙심했다니까요. He was in despair. 다 이제 나만 남았습니다. He said, "I'm the only one left." 하나님 저를 이제 불러가 주십시오. So God, take my life from me. 엘리야가 기도입니다. This is a prayer that Elijah prayed. 하나님은 아직 시작도 안 하신 겁니다. And yet God had not even begun. 너 말고 7천 명의 제자 남겨져 있다. He said, "I have reserved for myself seven thousand disciples." 키우라는 거죠. In other words, he was saying, "Raise them up." 아하왕 두려워하지 말라. 내가 바꾸겠다. Do not be afraid of King Ahab. I will change the king. 엘리사를 찾아라. Find Elisha. 이런 중요한 메시지를요. 자기는 끝났다고 하는데 하나님 주신 거예요. God gave this most important message to Elijah when he thought he had come to the end of his line. 모세도 내 나이 80이라 끝났어요. Moses also said, "I'm 80 years of age. I've come to the end of my life." 시작도 안 했습니다. And yet God had not even begun His work. 이런 우리 착각을 합니다. So we continue to fall into this misperception. 우리는 이렇게 그때 당시 그리스도는 십자가에 처형되었어요. At that time, Christ was crucified upon the cross. 예, 보통 죄인들은 이 처형하는 방법이 여러 가지 있는데 십자가에 달아 처형하는 것은 가장 악한 사람에게 하는 거예요. There are different forms of execution of criminals. We see that crucifixion was the execution method for the vilest of all criminals. 그리고는 그리스도를 따르는 사람들은 이단이다 이렇게 누명을 세웠어요. And all those who used to follow Christ were now labeled as heretics. 그리고 모든 것을 차단시키고 있어요. And they cut off everything. 그렇게 결혼도 이제 잘 못해 차단식. These believers could no longer even get married because they were cut off from all society. 경제 활동이 어려워 다 차단식. It was difficult for them to carry out their economic activities because they were cut off and severed from society. 하나님은 이때 이때까지 없었던 2, 3, 7 나라와 5천 종족 사는 세계 복음의 문을 준비하신 겁니다. But at this time, God prepared the door to open up the two, three, seven nations and five thousand tribes, something that had never happened before in history. 우선 여러분이 기도 응답 받기 위해서 그리스도가 누군지 먼저 확인해야 됩니다. In order for you to receive answers to your prayers, you must first 
confirm for yourself who Jesus Christ is. 유대인 보고 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. This is what Jesus said to the Jewish people. 너희들이 가장 존경하는 조상 아브라함이 날 믿고 구원받았느니라. The ancestor that you most revere, Abraham, looked to me and was saved. 이걸 이해해도 유대인이 말이 안 되는 소리. 니 말이 몇 살이냐? You need to understand these words correctly. The Jewish people heard these words and said, "What do you mean? These are absurd words. How old are you?" 영세전부터 함께 하셨던 그리스도. Christ has been with us from long ages past. 그거 모르면요, 과거 해결 안 돼요. If you don't know this, and you cannot solve and address your past. 사람을 구원하기 위해서 사람의 몸을 입고 오신 그리스도. He is Christ who came incarnate in order to save all mankind. 그래서 오늘 영접한다 이 말은 굉장한 말이에요. That is why we use the word acceptance or that we receive him. These words are very important. 예, 평생을 무속으로 시달리다가 예수 그리스도 영접했는데요. 역사에 나오고 있어요. There are people who are suffering all life long because of shamanism and after they believed and accepted Jesus Christ, they were saved. 감옥소에서 사형선고 받은 사람이 간증하는 것 들어봤잖아요. And you've maybe even heard uh, testimonies of people who were given the death sentence when they were in prison. 어느 정도 심해졌는가 하니까 귀에 귀신이 자꾸 얘기한다는 거요. There was one person. They were coming. They were in such a very severe state that they kept hearing words. 계속 얘기한다는. And voices. These evil spirits kept speaking to them. 너 아버지 아버지 때문에 문제가 많아 죽여. You know, you you were facing all these difficulties and problems because of your father. Just kill him. 네 아버지가 문제야. Your, your father is the problem. 죽여. Just kill him. 계속. He kept hearing these words. 이 사람이 진짜로 죽일 뿐 거예요. And that's why he actually took action and killed his father. 그리고는 오, 가만 두겠어? 경찰이 잡아다가 감옥에 집어넣고. So of course it's a crime in this land, and that's why the, the uh, people came, the police officers came, arrested him, and he was imprisoned. 이 잡히기 전에 야 산에 어디 가서 그 오, 오두막 있어 거기서 숨어 살아. But he heard this voice again. Before they come to capture you, go to the hills, and there is this one cottage there. So just put up there. 아니 속을 수밖에 없는 거지. 가보는 진짜 오두막이 있는 거요. 거기 살다 거기 잡힌 거요. And of course he had no choice but to be deceived by these voices and these words because he actually went to the hills and he saw this cottage there, and that's why he was hiding hiding out there before he was captured. 자 감옥 수환자 있는데 이 귀신이 계속 이야기들이 야. 아버지를 죽인 놈이 사람 되겠어? 자살해. He was sitting in prison and he kept hearing these voices again. Now these voices were saying, "You killed your own father. How could you do such a thing? So you should take your own life." 너무 힘든 거 이제 어떻게 내가 죽을 수 있을까? 이런 생각을 할 수밖에 없는 상황이에요. He was suffering so much. It was so hard for him that he continued to be consumed by these thoughts. How can I take my own life? 예, 참 복음 모르는 신자가 많은데 하필이면 그 교도소를 지키는 교도관이 예수님 사람이에요. And there are many believers who don't even know the gospel, and yet it just so happened that the, the warden, the jailer, standing guard in front of this prison, was a believer of God. Yes, we do wonder. Because the gospel is not there. And there are a lot of people who believe in Jesus, and yet they don't really have the gospel. The evidence, the evidence, they can't preach Christ. What's the evidence of that? They can't preach Christ. This prisoner, the jailer, the warden, the jailer, 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 This jailer was speaking with this prisoner through the jail bars. He heard his story and his account, and then he shared with him the gospel and led him in prayer. 여러분들은 멀쩡하니까 이해를 못 하지만은요. 예수 그리스도를 구주로 영접한 기도하는 순간에 끝납니다. You're normal, so perhaps you don't understand the extent of what this might entail or mean. But the moment that he accepted Jesus Christ into his heart as his Lord and Savior, that all the voices came to an end. 저는 그 친구 간증을 테이프로 들었는데 그 뒤에는 어떻게 했는지 모르겠지만요. 성육신하신 그리스도. I happened to hear his testimony, a recorded testimony that this man was giving, and I don't know what happened to him afterwards, but we must be aware of this. Jesus Christ who came incarnate. 반드시 십자가에 처형돼서 부활하는 이가 그리스도입니다. 부활하신 그리스도. The one who was crucified, the one who rose again from death, is Christ, the resurrected Lord Jesus Christ. 여러분은 미래 걱정을 자꾸 하도록 사단이 유혹하겠습니다만은 우리를 완전히 근신은 재림주로 오실 그리스도. Satan continues to deceive you so that you continue to be concerned and worried about your future. But we see that Jesus is the Lord of the Advent, who takes care of our future. 지구 종말에 오는 날 심판주 되신 그리스도. And He is the Lord of the Judgment, who will return to this earth when the end of the earth comes. 믿으셔야 됩니다. You need to believe this. 자, 갑자기 그리스도께서 십자가 지기 전에 말했어. 내가 십자가에 죽을 것이다. Right before Jesus was crucified, He confessed and He said, "I will be crucified." 
3일 만에 부활하겠다. 기다려. 여기인 거요. 제자들도 못 믿었어요. 십자가 처형되니까 다 도망가 버렸어요. 심지어 베드로도 다시 고기 잡으러 갔어요. 거의 의심할 수밖에 없는 상황이 되니까요. 오늘 본문을 보니까 의심하는 자도 있더라. And they had no choice but to be skeptical. Even in today's passage, it says even among them there are those who doubted. 믿던 사람 다 도망가고 거기에 유대인들이 군인들을 보내서 무덤을 지킨 거예요. All the believers fled, and we see that the Jewish leaders brought together soldiers to stand guard next to the tomb. 왜냐면 이 사람은 사실은 겁먹어서 부활한다 하니까 지킨 겁니다. Because they were in fact afraid, because he had said that he would resurrect, that's why they were standing guard of the tomb. 그런데 삼일째 되는 날 말이요, 그 무덤이 집처럼 되는데 거기서 빛이 튀어나온 거예요. And this tomb was like a dwelling place, but all of a sudden on the third day, all this light began to emanate from the rock. 그러니까 이게 돌문이 움직이면서요. 돌아신 그래서 나오니까 이 사람들이 충격 먹은 거예요. And a huge stone that was covering the entrance of this tomb moved and we see that Jesus came out in a radiant light. All the people were shocked by this. 이 대부분 지키고 있던 군인들이 기절한 거예요, 저 사람요. And the soldiers who saw this just completely lost their consciousness. 그러자 그 중에 이제 한 명이 달려가서 대제사장에게 보고했단 말이에요. And among them one person ran to the chief priest and told his account of what had happened. 도저히 있을 수 없는 일이 벌어졌습니다. And he was saying something that can never come to be actually happened. 진짜 무덤에서 나왔습니다. Because he came out from the tomb. 우리가 봤습니다. And we saw this. 이 대제사장이 큰일 났거든요. And we see that the chief priest was in big trouble. 그러니까 불러가지고 돈 줘서 돈 주면서. He called together the 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 soldiers who were standing guard, gave them some money. 거기 있는 군인들에게 다 나누어줘. Saying just now, give this to all of the men who were standing guard. 그 이걸 못 봤다고요, 아니다 그래. And tell them to refuse that they just refute what had happened, not not speak a word about this. 오늘 본문은 기록된 대로. 그까지도 소문나 돈 받았다는 거지. But it records today's scripture that even that the fact that they were bribed to keep their mouth shut spread as a rumor. 이러니까 사람은요 불신앙이 얼마나 무서우냐면요 불신앙을 계속하면 그게 맞는 것처럼 느껴져. So how frightening is your unbelief? If you continue to remain inside of your unbelief, at one point you realize that you think that this is a fact. 믿음도요. 내가 정말 올바른 걸 믿으면 그게 맞는 걸로 내가 다가오는데 불신앙도. 아, 이, 이 예수는 그리스도 아니야. 저 죽여야 돼. 계속 그렇게 하니까 그게 그렇게 사실로 받아지는 거예요. 이게. It's the same concept and principle as faith. If you continue to adhere to something as faith, then at one point in your life you realize, oh, this is true. In the same way, if you continue to subscribe to your unbelief, that one time, at, at one moment, becomes fact to you. They continue to think to themselves, Jesus is not the Christ, and you need to be put to death. 그러니까. 조작을 하기 시작, 여론 조작하기 시작합니다. So now they began to conspire and they try to move public opinion. 첫 번째 게 뭡니까? What is the first thing they did? 제자들이 예수의 시체를 가지고 갔다. They said the disciples of Jesus stole the body of Christ. 그렇게 소문을 낸 겁니다. That's the kind of rumors they began to spread. 그런데 이상하게도 무덤에 가 보니까. 예수님의 몸을 쌌던 세마포는 그대로 있어요. 몸만 빠지 나온 거요. But strangely enough, they went to the tomb, and the linen that was covering the body of Jesus remained in place, exactly in place. Only the body was gone. 그러면 제자들이 와서 시체를 가지고 왔는데 세마포는 가만두고 안에 그만 끌고 가지고 왔단 말이냐? Then does that mean that the disciples came? They just scraped out the corpse and left the linen in place exactly as it was? 아닙니다. No. 본 사람들이 많아요. Because there were so many people who saw him. 그랬더니 두 번째 만들어낸 게 뭡니까? Then what was the second fallacy, the second rumor that began they began to spread? 환상을 봤겠지. It was a hallucination, they said. 하도 막 애타고 보고 싶으니까 환상을 봤겠지. Because they fervently wished to see Jesus again, they just saw hallucination. 앞에 그는 도난설, 두 번째 그는 환상설. The first we call the death theory, the second is the hallucination theory. 아닙니다, 실제로 봤습니다. No, they actually saw him, they say. 그래? Is that so? 그때 말이 뭡니까? Then what did they begin to say at that time? 야, 우리가 저 독한 인간을 덜 죽였구나. That we didn't kill him completely. 저기 깨어났구나. And he woke up from that slumber. 야, 그걸 보고 기절설. And they call this the swoon theory. 
근데 이세 가지는 다 부활을 증거하는 겁니다. 도난설이란 말은 무덤에 시체가 없다라는 증거예요. 환상설을 말했는데 그것은 본 사람이 있다는 증거입니다. 기절설은 살아있다는 증거예요. 그리고 막 일파만파 이 역사 능력의 역사가 퍼지기 시작해요. 여러분 오늘 세 가지 가지고 가셔야 됩니다. 첫째입니다. 역사적 증거입니다. 오늘 우리 주교도만 했죠? 본디오 빌라도에게 고난을 받았어 하고 신앙 고백을 했어요. Today, faith, there, 본디오 빌라도는 죄 없다고 했어요. 그런데 왜 우리가 본디오 빌라도에게 고난을 받았어 십자가에 죽으시고 이렇게 고백했단 말이에요. Pontius Pilate actually could find no sin, no crime in Jesus, and yet why is it that whenever you say the apostles, we say suffered under Pontius Pilate? 그 말은 역사적 증거. It's in fact saying that this is a historical fact. Pontius Pilate was arrested at the time of the trial. This is a historical event that took place and unfolded when Pontius Pilate was proconsul in that region. When? When? Where? Where? Who? 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 더 중요한 것은 뭡니까? 고린도전서 15장 3절 5절 이렇게 기록되어 있습니다. 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라. 못뭐 믿는 게 다, 당연하지. 성경의 약속한 대로 십자가에 죽으시고 성경에 약속된 대로 살아나셨느니라. It's only natural that people find this unbelievable. According to the scripture, according to the prophecy, he he died and he resurrected. 그래야 그리스도입니다. Only through that can he become the Christ. 역사적 증거. It's a historical evidence. 이걸 여러분이 붙잡고 응답받으셔야 돼요. You need to hold on to this and you must receive your answers. 두 번째는 뭡니까? Second. 엄청난 보좌의 영적 증거를 주었습니다. 그걸 붙잡아야 돼요. 뭐라고 했습니까? 부활하신 그리스도께서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다. 아버지와 내 이름과 성령의 이름으로 세례를 주라. Go therefore and baptize them in the name of the Father and of the Son, my name and of the Holy Spirit. 이제 모든 족속으로 제자 삼아. And now go and make disciples of all nations. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. And behold, I am with you always to the end of the age. 지금도. Even now. 그렇죠? Right. 지금도 역사하고 있습니다. Even at this very time, this very moment. 믿으셔야 됩니다. You need to believe that. 부활절 지키는 게 중요한 게 아니고. 이 신앙 회복해야 돼요. 심지어 내 이름으로 귀신 쫓아내라. 병든 자에게 손을 얹으면 나으리라. 네가 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않을 것이다. 보좌에 앉으신 주께서 역사하셨다고 되어 있어요. 누가 보면 24장에는 엠마오로 도망가는 제자에게 나타나셨어요? 제자에게 말씀을 준 겁니다. 심지어 도망간 베드로에게 찾아오셨어요. 한마디도 책망하지 않고 네가 나를 사랑하느냐 물었습니다. 세 번이나 그렇다고 하니까 내 양을 먹이라. And when he responded, you know that I do. Yes, I do, Lord. He said, go and feed my lamb. 감남산으로 제자를 부르셨어요. He called together the disciples to the Mount of Olives. 하나님 나라의 비밀을 40일 동안 설명하고 성령충만 받으면 
능력받게 될 것이다. For 40 days he explained the mysteries pertaining to the kingdom of God and he said when you're filled by the Holy Spirit you will gain power. 땅 끝까지 증인될 것이다. And you'll be my witnesses to the ends of the earth. 세 가지 가지 가서 첫 번째 뭐요? 역사적 증거. You must take these three things with you first it's the historical evidence. 세상 사람 전혀 모릅니다. 이거 없으면 세상 못 살려요. 영적 증거. The people of the world do not know this but if you don't have this you cannot see the people of the world you must have now the spiritual evidence. 여러분의 직업과 산업으로 밥 먹으려고 하는 것이 아니고 세계 복음 하려면 영적 증거를 붙잡으라. You can you're not trying to just make a living through your occupation through the work that you're doing it's for world transformation now hold fast to that spiritual evidence. 세 번째입니다. Third. 그 이름의 증거. It is the evidence of that name. 예수님 말 이제부터 나는 하늘나라 가게 될 거다. 내 이름으로 기도해라. Jesus explains to the disciples now I will go back to heaven to pray in my name. 그러면 너에게 너무나 정확한 과학적인 보혜사 성령이 임하게 될 것이다. And the most accurate, the most scientific answer will come upon you. In other words, a counselor, the Holy Spirit will be at work in you. 증거 잡아야 돼요. So you must hold on to the evidence. 예수 그리스도 이름으로 요한복 14장 14절에 지금까지는 내 이름을 구하지 않아서나 지금부터는 구해라. He says in John 14:14, until now you have not prayed in my name, but starting now pray in my name. 시간표 잘 보셔야 돼요. You must look at the time schedule well. 이제부터 내 이름으로 기도해라. He says, now whatever it is, pray in my name. 여러분이 지금은 그리스도를 만날 필요도 없고 갈 필요도 없고 나중에 다 하는 게 예수 그리스도 이름으로 기도해보라. And now we don't need to actually go and try to find Jesus to meet with him because we just need to pray in his name. 확실한 증거입니다. And this is a sure evidence. 그리고 사도행전 3장에는 베드로가 어떻게 했죠? And Acts 3, what did Peter do? 내 이름으로 일어나 그러라 그리스도 이름으로 명한 온이 일어나 그러라고 말씀했습니다. 그 안전비에게는 동전이 필요합니다. Yes, 그러나 안전비 고칠 수 없어요. 그의 운명을 바꿀 수 없어요. 기가 찬 일이 벌어진 겁니다. 전 세계 유대인이 다 알고 있는 안전비. This is a crippled man that all the people, the Jewish people, knew about. 자세히 보면요, 베드로가 요한을 더불어 자세히 바라봤다 그랬어. It says in the scriptures that Peter and John looked carefully at him. 정확하게 보시고요, 집중한다는 이거는 굉장한 겁니다. You need to look carefully at things. You need to be able to focus and concentrate. 은가 그만 내게 없거니와 내게 있는 것으로 네게 준다 그랬어. After scrutinizing him, he then says, "Silver or gold, I do not have. What I have, I give to you." 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하노니 일어나 걸어라. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. 여러분이 예수 그리스도 이름으로 모든 허감, 여러분 가문의 허감은 결박되고 쫓겨날지어다. In the name of Jesus Christ, all the darkness and work of Satan taking place inside of our family lines will be cast out. 날짜하고 기록해 놓으세요. 기도 수첩에. So in your prayer journals, write down the date and the time. 언제 응답하는지 확인해서 그걸 자녀들에게 보여줘야 돼. And then confirm when that answer comes and show that to your children. 야, 우리 이런 문제가 있다. Look, we have this kind of problem. 같이 예수 그리스도 이름으로 기도하자. Let's really pray together with this in the name of Jesus Christ. 하고 오늘 같이 적어놓으라니까요. 기도 수첩 그래서 주는 겁니다. 적어놓게. And then record it in your prayer journal. That's why we use the prayer journal. 아이에게 문제 왔다. 같이 기도하는 겁니다. 나사렛 예수 그리스도 이름으로. If a problem comes to your children, you pray together in the name of Jesus Christ of Nazareth. 어느 날 보니까요. 얘에게 응답이 와 있는 거예요. And one day you'll discover that the answer has come upon that child. 뭘 깨닫습니까? Then what will they realize? 아, 이게 기도구나. Oh, this is what prayer is. 나사렛 예수 그리스도 그 이름이 어마어마한 이름이구나. The name of Jesus Christ of Nazareth is an immense, tremendous name. 이 들어가는 겁니다. That then becomes instilled inside of them. 사도행전 사장 12절에는 천하의 군어들만한 다른 이름을 주신 적이 없음이니라. Acts 4:12 For no other name has been given that by which we can be saved. 성교 현장 갔을 때 귀신 들려 점치고 너무 고통 당하는 사람 보고 바울이 얘기했잖아요. And we see that there was a fortune telling girl. It was demon possessed, and they were so um, they were continually tormented by this. And he, and Paul says this to this girl. 예수 그리스도 이름으로 명하노니 더러운 것이나 그래서 나가라 할 때는 즉시 떠났다 말이죠. He says, in the name of Jesus Christ, you dirty, dirty evil spirits come out from her, and immediately the evil spirits departed. 빌립보 3장 21절에는 만물을 복종케 하는 그 이름. 
Philippians 3:21 says a name that brings all creation under his control. 만물이 복종한다고 돼 있어요. It says all creation submits to this name. 여러분 산업에 있는 허감 세력이 예수 그리스도 이름으로 결박되도록 여러분 산업에 예수 그리스도 이름으로 하늘 군대가 동원되어서 하나님 나라 이루어지도록 확실합니다. 가문에 있는 저주가 예수 그리스도 이름으로 결박되고 떠나갈지어다. Sure 권세 있는 기도지요. 그 이름으로. 그래서 영접하는 자, 곧그 이름 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 저는 종일 기도하는 중에 이 권세 있는 기도 많이 합니다. As I pray all day long, I continue to pray this prayer of authority and might. 해보세요. So try it. 여러분에게 있는 오래된 영적 문제 이유가 있기 때문에 축복의 이유 있어요. 나사렛에서 그리 이름으로 명하노니 완전 결박되고 떠나갈지어다. There is a reason for God to bless you instead of the persistent, long-standing spiritual problems that you have. So with that in hand, continue to pray in the name of Jesus Christ. 여기서 중요한 결론이 하나 있습니다. There is an important conclusion that we arrive at inside of this. 어떻게 부활했단 말이냐? 고린도전서 15장 20절에 첫 열매 이랬어요. 지구 종말, 개인 종말 다올때 있습니다. 그때에 짐승 말고 모든 사람은 부활한다고 돼 있어요. All people, not animals or beasts, but all people will resurrect. 그래서 지옥에서 영원히 살수 있는 몸으로 부활하고 천국에서 영원히 살수 있는 몸으로 부활하다. And that's why, whether you're in hell or heaven, will be transfigured into a existence and a spirit that exists forever. 거기에 첫 열매니라. But he was the first fruits of that. 저는 굉장히 과학적이라고 보거든요. I believe this is so very scientific. 우리 인생이 살다가 이 생으로 끝난다. 그렇지 않습니다. Do you really believe that our lives come to an end once our lives on this earth finish? 여러분의 영혼과 생명과 기도는 영원히 계속되는 겁니다. Your soul, your spirit, the prayers that you pray exist for all eternity. 그래서 예수님 이를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. That's why it says that all those who believe the name of Jesus Christ will regain eternal life. 예, 불신자들은요 죽으면 끝난다고 생각합니다. 그것 굉장히 영적으로 모르래. 우리 어머니가 기도하시고 갔는데 그게 지금도 계속 응답와요. Unbelievers think that once they die, everything 지금도. comes to an end. Not at all. That just shows their spiritual ignorance. 엄청난 겁니다. 여러분이 기도한 것은 자손 대대로 계속 응답을 역사하는 사실을 믿으셔야 돼요. 지금 영적 문제 와 있는 사람도 오래된 겁니다. 저 오래된 감을 흘러온 거거든요. 그러면 지금 여러분 가고 있는 영적 문제도 계속 간다는 말이에요. 그래서 예수 그리스 이름으로 기도하는 겁니다. 저는 어, 조금 이 시달리는 사람들, 영적 문제 하는 사람들 많이 있습니다. 저는 그 사람들 굉장히 소중하다고 봅니다. 특히 무속인으로 고생하다가 돌아온 사람들이 있어요. 여러분은 영, 이 예사로 생활할 수 있는데 영적 세계 아는 사람들은 이거 굉장한 겁니다. This, 가능하면 좀 여러분 구역에서 있는서 무속인으로 돌아온 사람이 있으면요. 힘 합쳐서 이 사람이 전도운동 계속하는 좀 영적으로 도와주는 게 필요해요. If possible, if there are people who are ex shamans in your district or in your regions, we need to continue to provide our spiritual support so that they can continue to remain inside of this evangelism movement. 이 무속인 한 명이 돌아왔으면 이 공중 권세들이 끊기는 겁니다. 굉장히 중요한 거예요. When one shaman returns back to the Lord, that means that all the rulers of the kingdom of the air have been crushed and defeated. That's so very important. 자 그런 분들은 오늘. 구유 공부 때 얘기했지 않습니까? 여러분의 아침에 
모든 걸 살려내세요. And if this applies to you, then you must keep in mind and heed the words I spoke during the district message this morning. In your morning, restore everything. 예수 그리스도 이름으로. In the name of Jesus Christ. 밤에는 모든 평안함을 회복하고 답을 내야 돼. And in the evenings, restore your peace and come to an answer regarding everything in your life. 그러면 여러분 산업의 개인에게 어마어마한 망대 생깁니다. 낮에는 모든 것을 기도로 바꾸라. Then a tremendous partisan of God will be established upon yourself upon all the fields of your life, and then in the daytime, change everything into prayer. 시작하세요. Begin this. 아침 시간은 굉장히 이러면 중요한 시간입니다. The morning time is a very important time for all of us. 밤에는 답을 내는 시간이라. And at night, arrive at your answer. 낮에는 흑암 바꾸는 모든 걸 기도로 바꾸게 돼. And in the daytime, change that darkness by changing and transforming everything into prayer. 꼭 회복하셔야 돼요. You must restore this. 그럼 여러분의 건강도 모든 것이 회복되기 시작합니다. Then everything, including your health, will be restored. 바울이 75세 때 이런 고백을 했어요. At the age of 75, Paul made this confession. 75세면 그때 당시 70세 나이 많은 거 아닙니까? 고백을 했어요. And it's very old, especially at that time, but he made this confession. 이 그리스도란 단어는 어마어마한 단어구나. He said this name, Jesus Christ, is a tremendous word. 내가 너무나 많은 지식과 배경 때문에 이걸 몰랐댔구나. Because of so much of my knowledge, because of my background, I continue to remain oblivious to this. 그래서 배설 물로 여긴다 그랬어요. That's why now I consider all those other things rubbish. 75세 된 말입니다. He said this when he was 75 years of age. 지금까지 이룬 게 하나도 없어. I have achieved nothing. 앞으로 그리스도 손에 잡힌 바된 그것 잡으려고 가. And I race forward now to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. 땅에 있는 거난다 해봤어. All the things of this world. 다 해봤습니다. 로마 신문까지 가졌습니다. 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 나는 달려가노라. 로마 시민권 별거 아니야. 우리의 시민권은 하늘에 있다. 이러면서 중요한 말 했다. 예수 그리스도의 그 이름은 만물을 복종케 하는 이름이니다 이걸 바울이 체험한 거요. 알아 그게 두려울 게 없어요. 부활하신 그리스도. 지금도 그 이름으로 사단을 결박시킬 수 있다. 기도하세요. 안 그러면 요 나이 들어가고 해도 아무리 세상 성공한 사람도 영적 문제 와서 못 이겨요. Otherwise, no matter how many years you live on this earth, no matter how successful you are in this world, you cannot overcome your spiritual problems. 저는요 기준이 우리 장모님들, 이 어르신들 이런 분들이 날이 가면 갈수록 오리기 생이나 이른다. This is my standard. All of our elders, all of our believers and appointed deacons and our church officers. As the days go by, you must gain even more strength. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, Moses was suffering. That's what the Bible records. I mean, 부활하신 그리스도. 사단은 벌벌 떠는 그 이름입니다. 이번 주간에 계속해서 체험하게 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 세상이 알지 못하는 비밀을 알게 하신 하나님께 감사드립니다. 이제 그 이름의 비밀로 전 세계 살리게 해 주옵소서. 흑암과 저주와 멸망 재앙이 꺾이는 시간이 되게 해 주옵소서. 모든 사람이 참된 빛을 보도록 주께서 역사해 주옵소서. 오늘 이후로 내 인생이 새로 시작되는 하나님의 능력을 보게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
귀한 말씀 감사합니다. We thank you for this precious word. 찬송가 162장을 찬양하시면서 준비하신 예물을 드리도록 하겠습니다. We will give our prepared offering unto God as we sing him 162 together. 
RTC 뉴스가 있겠습니다. We watch the RTC news. (제27차) 세계 선교대회 주제곡 망대를 가진 파수꾼이 공개됐습니다 주제곡 음원과 다국어 확보가 업로드됐으며 위아 사이트에서 다운받을 수 있습니다 (제21회) 일본 랩런트 대회가 일본 전역에서 모인 랩런트들이 참석한 가운데 세계화를 조직하란 주제로 열렸습니다 대회에 이어 토요 핵심 예배가 일본 현지 생방송으로 진행됐습니다. 안녕하십니까, 아류티시 뉴스입니다. 제27차 세계선교대회 주제곡이 공개됐습니다. 올해 주제곡 망대를 가진 파수꾼은 2, 3, 7, 5천 종족을 향한 절대 망대들의 승리를 선포하는 신앙 고백이 담겨 있습니다. 대회 본문 말씀인 이사야 62장과 사도행전 1장을 바탕으로 그리스도가 다 이루셨기에 이미 승리했다는 확신의 고백을 가지고 갈때 선교지의 흑암이 떠나가고 빛이 임한다는 것을 가사와 선율로 표현했습니다. 이번 주제곡 음원과 다국어 악보는 물론 선교대회 언어별 포스터와 출력용 한영 포스터, 현수막 이미지도 위아.kr에서 다운받을 수 있습니다. 한편 선교사 합숙에 참여하는 후원교회 참석 대상자와 합숙 등록 후 아직 입금하지 않은 참가자는 오는 4월 1일까지 입금을 모두 완료해야 합니다. 일본 랩런트 대회가 세계화를 조직하라란 주제로 열렸습니다. 유광수 목사는 망대를 세워라. 하나님의 여정 속지 마라. 절대 망대란 제목으로 세강의 말씀을 전하며 먼저 내 안에 하나님의 망대를 세울 것을 강조했습니다. 이 망대는 무슨 망대냐? 내 영혼 속에 각인되는 겁니다. 하나님의 망대가 각인돼 버리면 운명이 바뀌는 거예요. 하나님의 망대가 각인돼 버리면 교회는 살아나게 돼 있어요. 하나님의 망대가 렘멘드에 세워지면 세계보고만 오게 돼 있어요. 이러면 매일같이 응답이 보이네요. 내 생각할 시간이 없어요. 하나님의 망대를 세워라. 기도로. 유광수 목사는 아침과 낮과 밤에 천천히 호흡하며 누릴 망대를 구체적으로 증거하며 이것을 하면서 말씀도 듣고 공부도 할 것을 강조했습니다. 또 목회자와 부교육자들은 랩런트들이 읽어야 할 책을 선정해 함께 읽고 하나님의 말씀으로 답을 내는 등 금토일 시대에 교회에서 해야 할 미션을 전했습니다. 전국에서 모인 일본 랩런트들은 누가 시키지 않아도 무대 앞에 모여 온몸으로 하나님을 찬양합니다. 말씀 듣는 시간엔 어린 랩런트들까지도 진지하게 말씀을 받아 적으며 언약을 각인시켰습니다. 메시지 후엔 대회장 곳곳에 모여 말씀을 포럼하며 나에게 주신 미션을 확인했습니다. 유광수 목사는 대회 기간 중 일본 소상임위원회 보고 이후 일본 선교사 메시지 시간을 갖고 일본의 목회자들과 부교육자들을 따로 만나 미션을 전했습니다. 대회에 이어 지난 30일 토요 핵심 예배가 해외에선 처음으로 일본 동경에서 현지 생방송으로 진행됐습니다. 이날 예배는 일본 현지의 산업인 랩런트들이 사회와 기도 등 순서를 맡았고 일본 랩런트 연합 찬양대가 망대의 기도로 하나님을 찬양했습니다. 전 세계 곳곳에 절대 망대를 세우고 있는 토요 핵심 예배, 6일 예배는 온라인으로 진행되며 13일은 수도권 안양지회를 중심으로 안양 동부교회에서 예배합니다. 3월 2, 3, 7 화요제자 훈련이 지난 26일 열렸습니다. 이날 유광수 목사는 세강의 말씀을 통해 각인 7망대, 뿌리 7여정, 절대망대 등 시대적 사명을 전달하며 이를 위해 3집중, 3응답, 3세팅의 세가지 삶의 기도를 아무 동기 없이 무조건 시작하라고 강조했습니다. 한편 4월 2, 3, 7 화요제자 훈련은 오는 23일 열리며 4월 16일까지 등록받습니다. 하나님이 주신 것으로 다가올 미래를 미리 준비하기 위해 전 세계에 세워진 랩망대들이 777 라이프 멘토링을 시작합니다. 뇌과학, 
군 현장, 소프트웨어, 우주 과학과 AI, 세계 경제, 경제 투자와 금융 등 여섯 개 분야에서 멘토링합니다. 중일 랩런트부터 고3 랩런트를 대상으로 하며 1차 서류 심사, 2차는 온라인 면접을 진행합니다. 분야별 지원 양식을 다운받아 오는 4월 27일까지 이메일 접수받습니다. 선발된 랩런트는 분야별로 5월 4일과 11일 위아 홈페이지를 통해 공개합니다. 지원 양식 및 자세한 내용은 위아.kr에서 확인할 수 있습니다. 공지사항입니다. 홍콩 아시아 전도집회 등록이 오는 4월 6일 마감됩니다. 자세한 내용은 위아.kr 해외집회 일정 안내에서 확인할 수 있습니다. 2024 구루터기 앨범 및 어린이 찬양 앨범 공모 당선작이 위아 홈페이지에 발표됐습니다. 주요 일정입니다. 유럽 랩런트 대회 및 전도 집회가 4월 2일부터 3일간 영국 런던에서 열립니다. 4월 6일 토요 핵심 예배는 온라인으로 진행됩니다. 안녕하세요. 저희는 237을 사랑하는 청년 사청이와 237을 사랑하는 중직자 가중입니다. 네, 오늘은 저희 지난 영상을 통해서 저희 성도님들께서 저희 공사 현장에 좀 마음을 담을 수 있었다고 하셔서 저희가 더욱더 마음에 담아드리게 하기 위해서 그 다음 주 공정에 대해서 소개를 드리려고 합니다. 이 건물의 입구는 총 3개입니다. 그래서 오늘은 두 번째 입구인 뒷문으로 해가지고 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 오늘 저희가 2층 예배당에 특별히 신경 써서 하고 있는 공사에 대해서 소개를 하려고 하는데요. 자, 오늘은 천장에 대한 이 칠에 대해서 설명을 할 겁니다. 자, 여러분 여기 이 영상으로 다 담을 수 없지만 엄청나게 매끄럽고 균일한 페인트 칠이 되어 있는 걸볼수 있는데요. 제가 지금 이 공사 현장에 두달 반째 지금 함께 하고 있지만 천장에 엄청나게 많이 뭔가를 도포한 것 같아요. 사중이 형, 여기 몇번 발랐죠? 어, 아크릴 퍼티랑 핸디 퍼티를 갖다가 두 번씩 도포를 했고 아크릴 퍼티는 뭐냐면 은 소재가 달리기 때문에 아크릴 소재가 들어가서 크랙이 안 가게끔 방지를 하는 거예요. 아, 핸디 퍼티는요? 핸디 퍼티는 틈새 매꿈용이고 아, 그러니까 저희가 이 목자재를 전체 한 판으로 붙인 게 아니라 부분 부분 다 이어서 붙인 거니까 그 이음새를 막아주는 핸디포티라는 작업을 거쳤고 그 다음에 그것들이 갈라지거나 균열이 나지 않게 아크릴 퍼티를 발라준 거죠. 근데 그걸 두 번씩. 예. 뿜칠을 지금 세번 작업한 겁니다. 그 이유는 칠의 균일성과 부드러움, 단단함을 만들기 위해서 뿜칠을 세번 작업했습니다. 뿜칠만 세 번인가요? 예. 그럼 총 일곱 번인가요? 예. 아, 이 천장에만 거의 일곱 겹을 그러면 바른 거네요. 그렇죠. 예를 들면 국산차는 코팅을 두세 번밖에 안 하는데 외제차 막 일곱 번씩 한 그런 느낌이네요. 그렇죠. 거의 외제차랑 비슷합니다. 네. <웃음> 저희 이 성전이 외제차급으로 정말 정성을 다해서 일곱 번의 코팅을 들어가서 천장에 균열이 나지 않고 매끄럽게 정말 이 아름다움이 오래오래 갈수 있게 저희가 신경 써서 작업을 하고 있습니다. 자 그리고 지난주 영상 때는 말씀을 못 드린 게 있는데 지난주 영상 때는 저희가 지금 보이시는 바리솔 조명에 대한 설명을 드렸죠. 그런데 바리솔 조명의 한계점은 직접 광원이 아니기 때문에 조도 확보가 어려울 수 있어요. 즉 지금 전체를 조망을 해보면 이 센터 보이죠? 센터에는 바리솔 조명이 쭉 들어가지만 좌우측에는 바리솔 조명이 닿지 않습니다. 그러면 저 부분은 어두울 수 있겠죠? 그래서 그 어두운 부분의 조도를 확보하기 위해서 저희가 좌측과 우측에 간접 조명이 들어갑니다. 자, 지금 보시면 이 틈새가 보이시나요? 이 천장 우측 면에 틈새가 보이죠? 저 틈새로 저희가 간접 조명이 들어갑니다. 이것 또한 성도님들의 눈이 직접 부시지 않고 조도를 확보하기 위해서 간접 조명으로 들어가는 거고요. 이랬는데 열이 됐습니다. 성도님들이 예배에만 집중하실 수 있게 저희가 공간을 신경 써서 기획을 하고 있습니다. 
네 이렇게 오늘은 지난주랑 확실하게 달라진 예배당의 모습을 보여드렸는데요 천장 페인트 간접 조명에 대해서 설명드렸습니다 사실은 지금 저희가 지하 2층만 설명하고 있지만 오늘도 7, 8 공정 이상의 업체들이 들어와서 바쁘게 작업을 하고 있습니다 그래서 저희가 핵심적인 부분들 또 성도님들께 꼭 소통을 드리고 싶은 부분 혹은 소통을 드려야 하는 부분에 대해서 지속적으로 소통을 해드릴 테니 저희 성도님들께서 매주 영상이 나갈 때마다 237 센터를 두고 기도해 주시길 바랍니다. 네, 그럼 오늘도 237을 사랑하는 청년 사청이와 237을 사랑하는 중직자 사중이었습니다. 감사합니다. <웃음> 매일 나의 영혼 속에 하나님의 망대가 각인되도록 24 행복, 능력, 안식을 누리는 기도 속으로 들어가시기 바랍니다. 뉴스를 마칩니다. 고맙습니다. <목소리> 다 같이 일어나셔서 주연의 삶 속에 2절 찬양 후에 드린 예물 위해서 축복기도 축도 목사님 해 주시겠습니다. Please rise. We will sing the second verse of O Lord in my life, and Reverend You will pray for us the offering, prayer, and benediction. We truly thank you, Lord. 우리가 드린 예물로 세 가지 뜰 세울 성전을 준비케 하심을 감사드립니다. We thank you for helping make the preparations for our church for the three courtyards the offering we have given. 성도님들이 드린 예물이 이 삼칠 오천 전족 살리는 지중한 일에 쓰이게 되니. 진심으로 감사드립니다. We genuinely thank you because you're using the offering that our believers have given in the precious work of saving the 237 nations and 5,000 tribes. 이제 전 세계 후대 살리는 빛의 경제가 되게 하옵시며. And now may you make this into the economy of light to save the posterity throughout the entire world. 병든 자들이 치유함을 받는 성전으로 축복해 주옵소서. And bless our church into a church to provide healing to all those who are sick. Remnant를 영적 서비스로 만들어 세계로 내보내는 귀중한 일에 쓰임받게 하옵소서 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심과 
성령의 능력의 역사하십니다. 주의 이름을 부르는 모든 곳에 있을 하나님의 사람들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.